ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ മാത്സ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് എടുത്ത പാഠം യൂണിറ്റ് സെവൻ ആണ് വേഗത്തിൻ്റെ കണക്ക് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓക്കെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് സ്മോളർ ദാൻ സെക്കൻഡ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ്സിനേക്കാളും തീരെ ചെറിയ ഏകകങ്ങൾ യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ സ്പീഡ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെയൊക്കെ വേഗം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീഡ് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൂരവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ എടുത്ത സമയവും ആവറേജ് ഈസ് ദ എസംഷൻ ദാറ്റ് യു ട്രാവൽ അറ്റ് ദിസ് സെയിം സ്പീഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം ആവറേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരേ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന അനുമാനമാണ് ശരാശരി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഒരേ സ്പീഡിലാണെന്നല്ലേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുമാനം എന്താണ് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ ഒരേ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ദൂരം സമയം ശരാശരി വേഗം എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് നോക്കാം എന്നിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ശരാശരി വേഗം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ സമയം ദൂരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരാശരി വേഗം ഇൻ ടു സമയം സമയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ ശരാശരി വേഗം Average speed is equal to distance by time. Distance is equal to average speed into time. Time is equal to distance by average speed. This is the formula for me. I am going to say that the distance is equal to d. Then the distance is equal to the speed into time. So, we are going to say that d is equal to s. T എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ സ്പീഡ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക സ്പീഡ് കാണണമെങ്കിൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടീനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെയുള്ള ടീനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ ടു ടി ആണ് ഇൻ ടു ടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഡി ബൈ ടി അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ട്രൈം ട്രാവൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇൻ്റെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ബൈ ടി ഡി ബൈ ടി ഡി ബൈ ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതാ അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടൈമിന് ടി ഇവിടെ നിന്നു എസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻറ്റു എസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ആവും അല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആവും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി ബൈ എസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചാണെങ്കിലും സ്പീഡ് ചോദിച്ചാണെങ്കിലും ടൈം ചോദിച്ചാണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലമിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞിരുന്നു സാധാരണമായി നാം സമയം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഏകകമാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ ചെറിയ ഏകകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നാനോ സെക്കൻഡ് വി Value of time. The smallest unit of time we usually use is a second. Sometimes we need to use smaller units such as a microsecond or a nanosecond. The microsecond is a millionth of a second. A nanosecond is a thousandth of a microsecond. We have to go to the Kooli Kooli and the Alapuri Lake. It is 40 km from the Alapuri Lake. We have to go to the Kooli Kooli and the Alapuri Lake. We have to go to the Kooli Kooli and the Alapuri Lake. But we have to go to the train and the train. We have to go to the bus and the train. We have to go to the car. We have to go to the car. ട്രെയിൻ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ആലപ്പുഴ എത്തിയത് കാർ എപ്പോഴാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ബസ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് എത്തിയത്
അല്ലേ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സഞ്ചരിച്ച സമയം അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് എൺപത് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെയും കാറിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി കാറിൻ്റെ വേഗം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബസ്സിൻ്റെയോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വേഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ പിന്നെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇതാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാം ഇഫ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടി അല്ലെ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സുധീർ സഞ്ചരിച്ച തീവണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് രമേശ് യാത്ര ചെയ്ത തീവണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ശരാശരി വേഗം കൂടുതൽ ഏത് തീവണ്ടിക്കാണ് എത്ര കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് സുധീർ ഒരു ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു അയാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് അത് രമേഷും എവിടേക്ക് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഏത് ട്രെയിനാണ് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് എത്ര ഫാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം രണ്ട് പേരും കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എത്ര മണിക്കൂറിലാണ് അവർ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം ടൈം ടേക്കിനും അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം സുധീറിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും രമേശ് ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടി അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി രമേഷിൻ്റെ സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിൻ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രമേഷിൻ്റെ ട്രെയിന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിനിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സുധീർ ട്രെയിൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് രമേഷ് ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് എറ്റ് ഇസ് സ്പീഡ് എന്നാണ് എറ്റ് ഇസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മോർ ദാൻ ദി അതർ ട്രെയിൻ അല്ലേ എൺപത് മൈനസ് അറുപത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി വേഗത കൂടുതലാണ് സുധീർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സമയമെടുത്തത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ശരാശരി വേഗം എന്താണ് ദൂരം ബൈ സമയമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് എൺപത് കിട്ടി രമേഷിൻ്റെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ശരാശരി വേഗം എന്ത് വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരും സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിനിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതലാണ് എൺപത് മൈനസ് അറുപത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാണ് സുധീറിൻ്റെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ട്രെയിൻ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു കവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് തീവണ്ടിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും എടുത്തു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം എന്താണ് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബൈ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നാലര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ന
നമുക്കിപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം നാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാലര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം ദൂരം ബൈ സമയമാണ് ദൂരം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും താഴെയുള്ളതും മുകളിലുള്ളതും പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡിലെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോയുടെ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഏത് വെഹിക്കിളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ട്രെയിനിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് സഞ്ചരിച്ച് ദൂരം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറാണെന്ന് ശരാശരി വേഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തതും വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൂരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വേഗം സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തേൽ എന്താണ് ടൈം ട്രാവൽ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോമില വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിട്ട് ടൈം ഫോർ അവർ തന്നിട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എസ് ടി ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ അറുപത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡി സിക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം ടു അവേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടൈം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ബൈ അവർ കിട്ടും ഇനി എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എത്ര കിട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് കിട്ടി ആദ്യത്തെ ഈ കുളത്തിൽ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കാറിൻ്റെ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം ടു അവേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എയ്റോപ്ലൈൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇനി ട്രെയിനിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് സമയം നാല് മണിക്കൂറാണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ശരാശരി വേഗം ഇൻറ്റു സമയം അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ശരാശരി വേഗം എന്താണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സമയം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത് വിമാനം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി വേഗം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് സമയം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ ശരാശരി വേഗം അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് ബൈ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് മണിക്കൂർ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ശ്യാമ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഷ്യാമാസ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഷ്യാമയുടെ എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് മണിക്കാണ് ടു റീച്ച് ദ പ്ലേസ് ഷീ ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ബസ് ആൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനിലും സഞ്ചരിക്കണം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബസ് ജേണി ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ബസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അമ്പത്
എത്ര സ്പീഡാണ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൽ എത്രയാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ ബസ്സിലും പോകണം മൂന്നര മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ പോകണം അപ്പോൾ രണ്ടര പ്ലസ് മൂന്നര ആറ് മണിക്കൂറാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷ്യാമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ എക്സാം സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം എത്രയാണ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം എപ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് അപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് എത്തണം ഒരു മണിക്ക് എത്തണം ഒരു മണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ റെയിൽവേ ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് എന്നാണ് ഒരു മണിക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പറയാം പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കുറച്ച് എത്ര വരും അതിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കുറച്ചാൽ ഏഴ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മണിക്കാണ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഒരു മണിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കാൻ ആറ് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതിനേക്കാളും എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മണി എന്നുള്ളത് പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കുറയ്ക്കാമല്ലോ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഷ്യാമയ്ക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ ശരാശരി വേഗം അമ്പത് ബൈ ഇരുപത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ അമ്പത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സിന് നമുക്ക് മൂന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് എഴുതാം ആകെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം രണ്ടര മണിക്കൂർ ബസ്സിലും മൂന്നര മണിക്കൂർ ട്രെയിനിലും അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്ന സമയം രണ്ട് മണിക്കാണ് പക്ഷെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അതിനേക്കാളും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അതായത് ഒരു മണിക്കാണ് ഒരു മണീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം റെയിൽവേ ടൈമിങ്ങിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മൈനസ് ആറ് ഇസിക്കൽ ടു ഏഴ് മണി നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് മണിയെന്ന് ആക്കണം എന്നില്ല ഒരു മണിക്കാണ് എത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പോകാം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അല്ലേ ആറ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാർ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട